在这个影片开始之前的话呢，想要花六十秒的时间来感谢我们本集视频的赞助品牌 Surfshark VPN VPN Virtual Private Network 虚拟私人网络，俗称翻墙，就是靠它。马来西亚或者是九十八线的国家都是合法的。不知道你们有没有在追剧的时候呢，遇到地区的问题，一些页面或网址都点不进去，有些游戏也甚至打不开，或者是有很多 Netflix 的戏剧还有 Disney Plus 在马来西亚看不了的。这个时候呢，我们就可以使用 Surfshark VPN。来更换我们所在的国家，所以现在的我啊，可以轻轻松松看任何我喜爱的戏剧还有电影。当然啦，你也不要拿来做不合法的事情，比如说。透过 VPN 呢，可以隐匿你的 IP 位置，有效阻止钓鱼诈骗或者是骇客啊攻击、偷取你的密账资料等。Surfshark VPN 在全世界有上千个伺服器，所以你也可以轻轻松松连上国外伺服器。所以今天不只是考虑到治安，如果你想要订阅或者是使用国外有地区限制的服务，就可以连上 Surfshark VPN。还有哦，如果你是升级到 Surfshark One， 还有增加扫描病毒、封锁恶意软件、监控个人数据等服务。重点是让我最不可思议的就是，它到目前为止。只还是一个账号不限制同步使用，目前为止还是业界里面 CP 值最高的一个。现在用我的专属折扣码 a d r i n 就可以享用长达三个月的试用期，还有高达八十三八星的折扣。我会放一个链接在下面 description 那里，大家可以点进去。三十天退款保证，用户有足够的时间无风险使用 Surfshark VPN， 保护你的资讯安全 Surfshark VPN。Hello， 大家好，又是 Adler Adler， 不是一个测评，只是 POV。欢迎回到我来我的 Part Two。如果你们有看我上个影片的话呢，我是世界这辆 C V F E R S 啊，来到这里了。我之前有试驾过一次 C V F E V Spec 的那个是2 6 0 P 左右，这次就试驾一个原装的。这样子其实我两个月前、三个月前已经拍过了，但是它就储存在我的 Hard Disk 里面，可惜我的 Hard Disk 坏掉了。非常感谢阿伦，这次让我在试驾第二次上山。这辆车没有改过，全原装。这个影片我就不介绍这辆车太多了。但是这个影片还没开始之前的话呢，希望还没订阅我的朋友们。记得按下订阅，当我更新新影片的时候，你们才可以及时收到通知。我不得说我们上山了，很多车的话 ，Let's go。原厂的配搭的十八寸 Michelin Pilot Sport 4 2 3 5 4 0 ZR 十八，很好的一个轮胎。原装的避震器，原装的刹车卡些全部原装的哈，这样就不讲太多哈。Let's go。哇 ，R S 的米德，改不到。<笑>然后我就开一点 AC on off， 开一点风，开一点窗给你，开一点窗给我。啊，虽然这辆车没有什么 exhaust 啦，但是就不要想开窗，不要让它这个 compressor 受到什么压力这样子哈。Let's go。OK， 那我就播到 sport mode 再说。Oh no， 他们一般来了。我怕不要来电我啊 ，bro！ 不要来电我 ，bro！ 真的。<笑>好 ，OK 了，那这辆车一个 L 十五 B 七的引擎，一点五公升涡轮增压的引擎哈，拥有这一百八十二 PS， 还有两百四十的牛顿米特，大概两千转左右你就感觉到哦，这个车很好去推动啊，涡轮增压已经开始 kick in kick in 了。这辆车的这个涡轮呢，跟上一代有一点不一样哈，我做了一点改进，所以呢 ，turbo lag 的情况会来得更少一点啊。所以我觉得那个宽大调教其实是，哇，很多警车、哦，<笑>方向盘非常灵敏哈，白一点就有了，想象幅度也不需要太大，这是我个人非常喜欢的。现在进入 Sport Mode 之后呢，你就可以用美罗末了啦 ，Normal Mode 那些是没有人用的哈。Alright， 去追哈。<笑>他们不会驾很快啊，这种驾驾这种车的人啊。哇，加速！哇，就知道 CC 的分别了。哇，这辆车的原装已经很好了哦。之前我试驾那个，它改到太厉害了。哇
完全没有在怕，有没有？感觉到很稳动，很很稳定。PS4 Good。真的嘞，我可以驾得很顺嘞，这样子真的，很喜欢那种感觉。虽然呢，感觉到会比阿迪斯笨重了一点点，那个屁股长了一点点。Traction control off. Wow, this body in front of me is very heavy. Oh, Let's go. 真的，我跟你讲，他们开这种龟车人哦，是真的。虽然马力大，马力大，但是他直线可以抓，就是拉开我们。但是我们这种马力小的，反而会有有时啊，不要来。哦，我原来要坐油灯，吓死宝宝了
，哇，上了六千四百转，它才来升啊！哎呦关掉 traction control， 果然是比较比较爽啊！没有太大的限制，我过完就过完喽、哦，踩大油就踩大油了。哇，看球，我、哦、快哦！哎呦，很多石头 bro， 很多石头，会感觉得不完哦，好像听到他那个特步声哦。得<笑>波，哇！哎 ，bro， 劲！你看他外形好像很烂很烂这样哦，哇，得波哦，冲来冲去哦，冲 ！bro， 可以给我试驾一下吗？那个，我也想试驾看球得波，六六零，冲！我来了，秋！啊，是黑油的啊，这么多烟呢？大哇，爽，爽太好驾了，太容易驾了，它没有啊，没有那种小性格这样哦，感觉到很顺哦，听我，又很 smooth 啊，我过弯，可能它 steering 太太直接，很爽嘛，摆一动摆动一点点就来的感觉。哇， steering 真是不用排太多，太开心了。谁？如果拍到你，好像你的 steering 很快的。哎，我真的摆到 steering 很顺呢，你看到吗？是哦，太爽了！我不需要根本就是摆太多，我很喜欢这种 steering 啊。好像在加太二的时候啊，你也是觉得哇，我根本不需要把我的 steering 摆到这样辛苦啊。还是会有一点一点点 VS 介入，虽然我关掉了，一般啊，虽然是想关掉一般，可以福利关掉的，但是我不懂怎么去关，有一个办法。你看我落这三号牙的转速还会刚刚拉低啊，提高了一下这样子，所以觉得。没有多油大的那个 CVT 来的扎，就是绑得紧紧的感觉。不过也不输啦，没有讲它差什么。去哪里？去哪里哦？我老我老这样摆上去啊！拉斯米尼才来劲哦，才来打新的哦。其实要去要去庙哦，这边进比较安全，真的会比较安全。对，你看，还好过刚刚那个弯哦。
，哇，他不行了，出来了。他打滑的现象少了。这辆车的 t o c o m e r 呢，这一代有进行做过优化，所以它打滑的这个现象反而减少了之外，它把它的反应提升了，真的。而这一代的 L 1 5 B 器呢，跟上一代的引擎呢有做了一些改进，比如说它的那个比斯顿啊，有做过它的那个活塞群啊，所以它的反应来的更加直接、更加平顺，还有它的这个震动也变少啊。比起 CRV 的话，那一副也是一点五的波嘛，但是它是 L 1 5 B E B E 啊，我们是 L 1 5 B 7， 它的德波呢也是。叶片比较少的也比较多，大一点的叶片，所以的话它的这个 boost 呢会比我们来的高，它是 1.27 左右啦，我们是 1.13 左右哈，那个 boost， 所以它能够炸出193 PS， 我们呢能够炸出182 PS， 拜。它过完真的很直接。但是就感觉到屁股重了一点点，就是这样。不要再过来了 ，bro， 你没有打新的 ，bro。OK， 好，阿伦有什么感想吗？第二次哎，这是我第二次驾你的车，就是应该是麻木了吧？比上一次更快啊！啊，这次比上一次更快啊！啊，这一次我感觉到我驾得很顺，因为没有什么车的关系啦。第一个，而第二个的话呢，我觉得这辆车应该是我熟悉了吧？真的 ，C V 是。很好开，只是缺点是你要真的要挑剔啦 ，CVT 啦。不过 CVT 真的 t u 很好了，你可能会听到一些 whining 声啊，因为开始有点热了哈。你没有装那个 m i d t e r 你是根本不知道你的 CVT 的温度是多少，可能它已经是比正常温度更高，但是它还没有到 warning。真正它出到 warning， 像上次我试驾的那辆啊，真的是出到 warning 了哦，代表它是真的很高很高很高温了。CVT 估热还是重要的，因为它原厂是没有给哈。这个动力我是无可否认啊，很好了的。你稍微再 tune up 一点点的话呢，你可能会轮胎打滑的情况会。更加大，应该没有这样好驾。反正我觉得这样的动力，我觉得很好驾，真的，真的，真的，没有什么打滑，没有什么推头比较少，所以我觉得这个动力的话，够了。真的要去的话，也不用太高马力了。像上次这样我驾的话 ，C V D 打滑一点点，轮胎过完之后就打滑，然后那个 V S C 就 kick in 了。这样子你看我关掉一半的话呢，它基本上也不会 kick in 太多。我、哦、没有什么 power 看，因为我还没有试驾过马自达 t r e e hatchback 啊，还是 sedan， 所以我我我不知道它操控怎样啦。但是如果你比起 a d i s 同等级竞争对手来讲啊 a d i s 呢尾巴感觉到没有这样重啊，这辆车会比较重，因为奥迪零嘛，这辆车 a d i s 是 double wishbone 嘛 ，double wishbone 的话呢，这个优势就是操控性会比这个强一点点。但是我也不是讲 Civic 差啦 c i v i c 是不错了的，已经是赢了咯，动力又赢，操控又不错，空间又这么大哦，内饰又这么漂亮，有什么理由不买 Civic？ 除了 CVT， 除了没有钱。上来的话，油耗也不会讲太吃油哦，减少了一个油。好，来，我们上到来这里。啊，除了没有三百六十度 camera， 这是我觉得缺点之一啦，没有没有 camera。非常感谢阿伦，谢谢你，厉害，果然是选对了。Echo， 我觉得会上个表分钟哦，这样车会更好上过 Echo 很多。C s e g m e n t 的 King。就是 king 啊，不简单。这个车头啊，我觉得越看越好看。尤其是这个原装 rim 啊，如果我给我啊，如果没有升级鲍鱼什么的话，我觉得我是不舍得换掉这个 rim 了。我觉得是非常好看的。哎，这个车型 OK 啦 c v r s 终于可以真实上片了。好了，各位，影片就到此结束啦。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下一集的 POV 再见 ，Goodbye。